ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేని అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ఇండియాలో ఉంది ఇందువల్లనే చాలా మంది అభివృద్ధి చెందిన దేశాల నాయకులు ఇండియాలో పెట్టుబడులు పెట్టడం తమ ప్రోడక్ట్ ప్రమోట్ చేసుకోవటానికి తహతహలాడుతుంటారు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూతురు ఇవాంక ట్రంప్ ఇది గమనించింది కాబట్టి అప్పట్లో అంతర్జాతీయ బిజినెస్ సమావేశాలు ఇండియాలో నిర్వహించి చాలా తెలివిగా ఇండియన్ మార్కెట్ కొల్లగొట్టడానికి అనేక ప్రయత్నాలు చేయటం జరిగింది ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలు ఈ విధంగా ఆలోచిస్తే అందరికంటే ముందే చైనా దీన్ని పసిగట్టి భారతదేశంలో సగటు భారతీయ పౌరులు పొద్దున్నే లేచి పూజ గదిలోకి వెళ్లి దన్నం పెట్టుకునే విగ్రహం దగ్గర నుండి మొత్తం పనులు ముగించుకుని ఇంటికి వచ్చి మంచం మీద పడుకునే బెడ్ మరియు బెడ్షీట్ వరకు చాలా వస్తువులు చైనా ఇండియాలో ప్రవేశపెట్టి భయంకరమైన మార్కెట్ కొల్లగట్టుకోవాలని భారతీయులపై లాభం సాధిస్తుంది అటువంటి చైనా కరోనా వైరస్ దృష్టి మరల్చడానికి ఇటీవల ఇండియా చైనా బార్డర్ వద్ద భారతీయ సైనికులతో గొడవ పెట్టుకుని ఇరవై మందిని పొట్టన పెట్టుకోవటం అందరికీ తెలిసిందే ఈ ఘటనపై దేశ వ్యాప్తంగా తీవ్ర స్థాయిలో వ్యతిరేకత వస్తుంది దీంతో ఇప్పుడు భారతీయులు కళ్ళు తెరుచుకుని చైనా వస్తువులు కొనుగోలు చేయకూడదని బ్యాన్ చైనా అంటూ సోషల్ మీడియాలో తెగ ప్రచారం చేస్తున్నారు ఇది ఇలా ఉండగా భారతీయ మాజీ క్రికెట్ బౌలర్ హర్భజన్ సింగ్ తీవ్ర స్థాయిలో చైనాపై మండిపడ్డాడు చైనా వస్తువును ప్రమోట్ చేసే విషయంలో భారత క్రికెటర్లు ఉండకూడదని తాను ఆ జాబితాలో లేనట్టు చెప్పుకొచ్చాడు ముఖ్యంగా ఐపీఎల్ ప్రమోషన్ విషయంలో చైనా సెల్ఫోన్ల తయారీ సంస్థలు తెగ ఆరాట పడుతూ ఉంటాయి వాటిని బ్యాన్ చేయాలని చెప్పుకొచ్చాడు చైనా అహంకారాన్ని భారత ప్రజలు అనగదొక్కాలని అనుకుంటే వాళ్లకు సంబంధించిన స్పోర్ట్స్ పరికరాలను కొనుగోలు చేయకూడదని అదేవిధంగా చైనా స్పోర్ట్స్ పరికరాల ఒప్పందాలను రద్దు చేసుకోవాలని హర్భజన్ సింగ్ చెప్పుకొచ్చాడు ఈ నేపథ్యంలో హర్భజన్ సింగ్ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి అలాగే నిన్న రోజు సురేష్ రైనా కూడా చైనా దురాక్రమాలకు గాలమెత్తాడు చైనా వస్తువులను బ్యాన్ చేయాలని అలాగే వాళ్ల బ్రాండ్ తో బిజినెస్ చేయకూడదని సురేష్ రైనా సీరియస్ గా వార్నింగ్ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే ఈ స్థాయిలో భారత్ కి చెందిన క్రికెటర్లు తిరగబడితే చైనా కంపెనీల వస్తువులు అడ్రస్ లేకుండా పోతాయని అంటున్నారు విశ్లేషకులు